Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again, welcome in the class of computer science. Students, today we are start our chapter number 3. Before we have two chapters ko, uh, discuss kar chuke. Chapter 1 में हमने input output devices को students discuss किया उसका last topic हमारा था system development life cycle उसके बाद uh, second chapter के अंदर students हमने networks related topics को discuss किया ये data communication भी हमारा that is related to the network uh, it is the part of network तो हमारे इस chapter का नाम है data communication इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा डाटा कम्युनिकेट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं स्टूडेंट्स हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है सबसे पहले वी नो स्टूडेंट्स के डाटा क्या है डाटा हमारा अल्फाबेट्स की फॉर्म में हो सकता है नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इमेज हो सकता है आवाज की फॉर्म में हो सकता है वीडियो की फॉर्म में हो सकता है क्योंकि हम जो डाटा कंप्यूटर में एंटर कर सक करते हैं या तो हम अल्फाबेट्स एंटर करते हैं या नंबर्स सिंबल्स साउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो ये इस फॉर्म में हम डाटा कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं और जो कंप्यूटर है वो हमें आउटपुट भी इन फॉर्म्स के अंदर दे सकता है तो व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या है कि व्हेन यू वांट टू सेंड योर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्टूडेंट्स जब आप अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सो डाटा कम्युनिकेशन क्या है कि सेंड योर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रॉम sender to receiver or from source to destination that is called data communication so data communication ki agar main definition ke usme baat karu to is the process of transferring data ke hum data ko transfer kar rahe hain electronically students hum data ko transfer kar rahe hain for example aap keyboard se alphabets likhte hain aap numbers likhte hain आप सिंबल्स लिखते हैं आप इन द माइक के थ्रू आप उसमें ऑडियो इनपुट कर रहे हैं आप वीडियो इनपुट कर रहे हैं यू नो कंप्यूटर में स्टूडेंट्स आपका डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म डिजिटल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ 01 आप अल्फाबेट्स लिखें तो कंप्यूटर उसको 01 में चेंज करता है आप नंबर्स की फॉर्म में लिखें फिर भी कंप्यूटर उसको 01 में चेंज करता है आपकी आवाज हो उसको भी कंप्यूटर 01 में चेंज करता है और आपकी वीडियो हो फिर भी उसको 01 में चेंज करता है क्योंकि कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन और वो उसको कन्वर्ट करता है 01 के अंदर क्योंकि 01 उसकी मदर लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज है इसके अलावा वो किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता तो जब हमने कंप्यूटर में डाटा एंटर कर लिया उसने उसको बाइनरी फॉर्म में या मशीन लैंग्वेज में या 01 में कन्वर्ट uh, कर दिया तो अब हम अपना डाटा सेंड करना चाहते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर अब होगा क्या ये एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि मेरा डाटा डिजिटल फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो अगर मेरे पास जो लाइंस हैं जिन वायर्स के थ्रू मैं डाटा ट्रांसफर कर रहा हूं वो अगर मुझे सपोर्ट करती हैं डिजिटल डाटा को ट्रांसफर करनी फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया लेकिन अगर ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल हमारी जो लोकल लाइंस हैं हमारी जो पीटीसीएल की लाइंस हैं उनके अंदर डिजिटल डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकता उनके अंदर हमें डाटा एनालॉग की फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ता है तो ये एक स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हम मॉडेम uh, को यूज करते हैं एनकोडिंग एंड डीकोडिंग uh, की आप बात करें तो यहां पे हम मॉडेम हमारी हेल्प करता है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन मॉडेम एक डिवाइस है जिसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं इससे पहले अभी तो हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस आ गई हैं जैसे आपके पास डिफरेंट मोबाइल कंपनीज ने आपको डिवाइसेस प्रोवाइड की हैं पीटीसीएल वाले आपको डीएसएल एक डिवाइस प्रोवाइड करते हैं तो इससे पहले आजकल तो इसका नाम चेंज हो गया लेकिन इसको पहले मॉडेम ही बोला जाता था और हमारे पास इंटरनल मॉडेम डिवाइस कंप्यूटर के अंदर भी लगाई जाती थी और फिर एक्सटर्नल भी मॉडेम हमारे पास अवेलेबल थी वो मॉडेम करती बेसिकली क्या थी कि हमारा डाटा कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म के अंदर है और हमारी लाइन के ऊपर डाटा डिजिटल फॉर्म में नहीं जा सकता फॉर एग्जांपल हमारी लाइन के ऊपर डाटा एनालॉग की फॉर्म में जा सकता है तो फिर वो मॉडेम बेसिकली करती ये थी मॉड्यूलेशन 
एंड डी मॉड्यूलेशन कन्वर्ट योर डिजिटल डाटा इन टू एनालॉग फॉर्म और जब रिसीवर साइड पर स्टूडेंट्स आपका डाटा पहुँचता था तो क्या होता था कि अगेन वही मॉडर्म जो है वो आपके एनालॉग डाटा को कन्वर्ट करती थी डिजिटल के अंदर अगर मैं डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल के स्टूडेंट बात करूं तो आपका ये एनालॉग सिग्नल है ये आपका एनालॉग सिग्नल है और अगर मैं डिजिटल सिग्नल के स्टूडेंट बात करूं तो ये आपका डिजिटल सिग्नल है ये आपका डिजिटल दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सो डाटा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस डाटा कैन बी ट्रांसफर बाई यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं किस को यूज करते हुए डिफरेंट मीडियम्स को अब मीडियम क्या है स्टूडेंट मीडियम वो पाथ है जिसके थ्रू आपका डाटा ट्रेवल करता है अब हमारा डाटा कैसे ट्रेवल कर सकता है स्टूडेंट या तो हमारा डाटा वायरस के अंदर ट्रैवल कर सकता है अब वायर के अंदर भी उसकी डिफरेंट फॉर्म हो सकती है फॉर एग्जांपल हमारा डाटा एनालॉग की फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है डिजिटल की फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है और अगर हमारे पास कोई फाइबर ऑप्टिक केबल अवेलेबल है तो उसमें डाटा हमारा इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी ट्रांसफर हो सकता है एक सेकेंड ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है कि हम वायरलेस के थ्रू भी अपना डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा हम मीडियम यूज कर रहे हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके बेसिक कंपोनेंट्स के कि हमारे पास जब आप डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है फॉर एग्जांपल इसके बेसिक कंपोनेंट्स में स्टूडेंट्स मैसेज का होना जरूरी है जो आप सेंड करने जा रहे हैं आपके पास मैसेज ही नहीं है तो आप सेंड क्या करेंगे तो आपके पास मैसेज का होना जरूरी है सेंडर जो सेंड करेगा रिसीवर जो आपके डाटा को रिसीव करेगा ट्रांसमिशन मीडियम वो कौन सा पाथ होगा जिस पे हमारा डाटा ट्रैवल करेगा और फिर उस डाटा को हम एन कोड एंड डी कोड करेंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो हम देखते हैं कि हमारे पास मैसेज जो है स्टूडेंट्स वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हो सकता है जैसे आप कोई ई लिखते हैं कोई लेटर आप लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स के फॉर्म में आपका टेक्स्ट हो सकता है या मैसेज हो सकता है कोई पिक्चर हो सकती है फॉर एग्जांपल किसी को आप अपनी पिक्चर भेजना चाह रहे हैं या अपने जब डॉक्यूमेंट्स आप भिजवा रहे हैं तो उसमें आप उसको एज ए इमेज उसको आपने स्कैन किया और फिर भिजवाना चाह रहे हैं आप अपनी आवाज़ को भेज सकते हैं आप अपनी वीडियो को भेज सकते हैं जैसे आप विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द मैसेज तो हमारे पास सेंडर वो डिवाइस है जो डाटा सेंड करते हैं ज़रूरी नहीं ये कंप्यूटर हो ये हमारे पास कोई कंप्यूटर भी हो सकता है हमारा हमारी को फैक्स मशीन भी हो सकती है यू नो जब हमारे पास स्टूडेंट्स कंप्यूटर था लेकिन इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी हम ईमेल नहीं कर सकते थे तो देन फैक्स हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन था आजकल भी काफ़ी सारे ऑफिस के अंदर आपका आपकी फैक्स मशीन यूज़ होती है जिसमें डाटा इलेक्ट्रॉनिकली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र होता है अब ये फैक्स मशीन हमारी कैसे काम करती है कि आप एक वो पेज जिसके ऊपर आपका डाटा राइट है आप उसको भेजना चाह रहे हैं आप उसको फैक्स मशीन के अंदर डालते हैं और वो स्कैन होता है उस मशीन में से ऐसे बाहर निकल आता है मीन उस डिवाइस में उसको स्कैन कर लिया जैसे आप फोटो स्टेट मशीन से कॉपी निकलवाते हैं आप क्या करते हैं पेज को ऊपर रखते हैं नीचे से लाइट पड़ती है वो उसको स्कैन करती है लाइट ऐसे ही फैक्स मशीन उसको स्कैन करती है और फिर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करती है फैक्स मशीन के वो डाटा आपका वायर के ऊपर ट्रांसफर हो सके आपका डाटा ट्रांसफर होता है और आपका जो रिसीवर है फॉर एग्जांपल उसने आपको लाहौर आपने भेजा आपने कराची में भेज दिया यूनो फैक्स का भी ऐसे ही नंबर होता है जैसे आपके पी फोन का नंबर होता है आपका जब दूसरी साइड पर उस फैक्स मशीन में डाटा रिसीव होगा तो वो फैक्स मशीन दोबारा इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगी दैट विल बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू और फिर उसके अंदर ऑलरेडी फैक्स मशीन के अंदर पेजेस पड़े होते हैं उस पेज के ऊपर उस डाटा को प्रिंट करेगी जैसे आपकी फोटो स्टेट मशीन करती है आप पेज को ऊपर रखते हैं वो स्कैन करती है उसको वो दूसरे पेज पे कन्वर्ट करती है और आपकी फोटो स्टेट मशीन बाहर निकाल देती है फैक्स मशीन भी बिल्कुल ऐसा ही काम करती है तो हमारे पास सेंडर दैट इज ऑल्सो कॉल द ट्रांसमीटर 
कोई कंप्यूटर हो सकता है फैक्स मशीन हो सकती है कोई मोबाइल फ़ोन हो सकता है एज़ इट इज़ रिसीवर हमारे पास कोई कंप्यूटर हो सकता है मोबाइल हो सकता है और कोई फैक्स मशीन हो सकती है स्टूडेंट्स उसके बाद मैं बात करूं अगर ट्रांसमिशन मीडिया मीडियम की तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मीडियम हमारे पास वो वायर है वो पाथ है जिस पर आपका डाटा ट्रेवल कर रहा है फ्राम सोर्स टू डेस्टिनेशन फ्राम सेंडर टू रिसीवर देर इज़ नो अदर वे हम कैसे डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ से किसी और सिटी में जाना चाहते हैं तो आप रोड को यकीन यूज़ करेंगे वो रोड डिफरेंट टाइप का हो सकता है वो कच्चा रोड होगा तो आपकी इसकी भी नॉर्मल होगी आप अगर वो पक्का रोड है तो स्पीड बेहतर होगी और अगर वो वन वे है तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी अगर आप मोटर वे पर जा रहे हैं तो फिर आप बहुत अच्छा सफ़र करेंगे और इंजॉय करेंगे हमारी वायर्स भी बिल्कुल ऐसे हैं उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं उनका भी डाटा रेट है उनकी स्पीड है ये डिपेंड करता है कि आप वायर कौन सी यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन मीडियम वो पाथ जिसके ज़रिए डाटा आपका ट्रैवल करता है या तो वो फिज़िकल पाथ हो सकता है या वायरलेस हो सकता है फिजिकल पाथ में आपकी वायर्स हैं जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं को एक्सियल केबल है जो आप केबल टीवी नेटवर्क में हम इसको यूज़ करते हैं और इस वक्त दुनिया की तेज़ तरीन और बेस्ट केबल दैट इज़ कॉल द फाइबर ऑप्टिक केबल जिसमें डाटा हमारा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट तो हमारी कोई भी वायर हो सकती है और विद द हेल्प ऑफ सिग्नल या हम वायरलेस के थ्रू सिग्नल्स के थ्रू अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके बाद सबसे लास्ट में स्टूडेंट्स एन कोडर एंड डी कोडर इसके दो बातें इसमें हो सकती हैं एक तो आपका डाटा कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में है या बाइनरी फॉर्म में है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि वो ट्रैवल कर सके आपके उस पाथ पर उस मीडियम फॉर एग्जाम्पल उस पर वायर पर अगर डाटा एनालॉग में ट्रांसफ़र हो सकता है और आपके पास कंप्यूटर में डाटा डिजिटल फॉर्म में है तो मॉडर्म ये डिवाइस मॉडुलेशन एंड डी मॉडुलेशन इसका एब्रीवेशन ये आपकी हेल्प करेगी आपका डाटा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगी और रिसीवर साइड पे एनालॉग से डिजिटल में अगेन कन्वर्ट कर देगी और इसका एक और मीनिंग ये हो सकता है कि डी या हम इसको एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन भी कह सकते हैं दैट इज़ आल्सो यूज फॉर द सिक्योरिटी परपस हम ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप से किसी को मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप के टॉप पर लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन इट मीन्स कि आप जब डाटा को सेंड करते हैं तो आपकी डिवाइस उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है उन कोड्स में कन्वर्ट कर देती है कि अगर रस्ते में कोई शख्स उस डाटा को हैक कर ले उसको रीड करने की कोशिश करे तो वो उसको समझ ना है दैट इज़ कॉल एनक्रिप्शन और जब दूसरी साइड पे वो डाटा पहुंचेगा तो दोबारा हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं दैट इज़ कार डिक्रिप्शन तो ये हमारे पास एनकोडिंग डीकोडिंग की ये दोनों फॉर्म्स हो सकती हैं एक तो हम डाटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें कि वो मीडियम पे ट्रैवल कर सके और दूसरा कि हम डाटा की एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन उस फॉर्म में चेंज करें कि कोई उसको हैक ना कर सके तो स्टूडेंट्स हमारे थर्ड चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक था इन हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर इन हाजिर होऊंगा तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ थैंक यू अल्लाह हाफिज़